pun non-Islam tergugat, Melayu tergugat. Saya sendiri, apa pendapat saya tentang mereka-mereka di luar sana yang orang kata sensitif bila cakap bab putih ni diiktiraf menjadi makanan warisan negara. Tak setuju apa ni kita di Malaysia, negara Islam. Kenapa nak mengangkat babi menjadi makanan warisan? Macam mana Asyik dengan orang kata pemikiran-pemikiran yang sebeginilah? Biasanya orang yang claim kita ni negara Islam seolah-olah we are very you know rigid. It's actually puak-puak yang berfikiran ekstremis ni. I would like to put the blame on uh, politicians actually yang spark the mindset of extremism ni. I bagi satu metaphor right. Uh, untuk Indian, they cannot eat you know daging lembu right. We Muslim, kita and orang Melayu tak ada masalah pun untuk daging lembu. But kita tak dengar orang India cakap uh, oh why why Meli eat uh, sup daging lembu or sup tulang lembu ke whatever. So they respect us. So we have to respect this as well. It's just a mere food. It's not even an issue. Kalau you nak cakap pasal negara Islam, yes, by perlembagaan pun memang kita tulis kita adalah negara yang agama rasminya adalah negara Islam. Tapi you have to understand inyanya tidak mutlak which is negara ini didiami bukan sahaja masyarakat Melayu yang terdiri daripada agama Islam tetapi juga kaum-kaum lain yang beragama lain. If someone thinks that makanan warisan ni, oh you kena makan. No, uh, warisan ni bila kita iktiraf pun it's not wajib for us untuk rakyat Malaysia. Ia terpulang kepada individu. Kalau you are Muslim, you are Malay, of course bak kutip is not for you. So itu terpulang lah kepada kesesuaian uh, individu masing-masing kan. Tapi apa yang menjadi satu masalah ni apabila kita dimomokkan dengan isu-isu sebegini, isu-isu ekstrim ni seolah-olah yang kita ni bersifat terlalu tertutup and to whom you like to blame again is the politicians yang tidak bertanggungjawab. Politicians ni sifat dia adalah public figure. You ada satu tanggungjawab sosial. So it is very unresponsible of you untuk to memainkan satu naratif ataupun perspektif sebenarnya isu bab kuti ni is not an issue tapi dia dijadikan satu bentuk naratif dia dijadikan satu bentuk perspektif untuk appear di dalam masyarakat sebagai good samaritan of the country yang menyelamatkan konon Islam tergugat Melayu tergugat it just a few a food lah actually kan tapi macam isu bab kuti ni kita raikan sebab Melayu is not the only kaum yang ada di Malaysia ni. So the essence of this issue kepada naratif yang dimainkan ni adalah hormat lah. Hormat menghormati. <tik>